Let it snow, let it snow, let it snow hanggang wish na lang ang pagkakaroon ng snow sa Pilipinas. Pero ang paminsan-minsan pagula ng yelo, posible. Yan ang experience recently sa iba't ibang parte ng bansa, ang tawag dyan hailstorm. Pero ingat ka, dahil sa Pinoy version ng snow, pwede kang magkabukol. Tuwing Pasko, maraming nangangarap na sana mag-snow sa Pilipinas. Pero ngayong taon, mukhang hindi snow ang darating, kundi tipak-tipak na yelo. Magkakasunod-sunod na hailstorm o pagulan ng yelo sa iba't ibang parte ng Pilipinas, masamang pangitain nga ba? Well, ang hail ay isang uh, uri ng ulan na kung saan sa loob ng ulap ito ay nag -yelo. Ang hailstorm, yun yung thunderstorm. Yun ay nagaganap lamang kapag ang isang thunderstorm ay intense o matindi. Kasi sa loob ng isang thunderstorm cloud na matindi, ang uh, tinatawag nating updraft and downdraft ay tuloy-tuloy. Ibig sabihin ng sobrang tindi yung pag-angat ng hangin mula sa lupa at doon naman sa itaas ng ulap na yun, merong uh, katumbas na lakas na hangin pababa. So kapag intense yung thunderstorm, ganun ang nangyayari. Merong kang breezing level at yung uh, parang cycle lang yan. Yung butil ng ulan, pupunta rin sa freezing level, mabubuo, ibabagsak siya ulit pansamantala, ipapanik na naman siya hanggang sa unti-unti. Yung hail na yun, kung titingnan mo, parang yun ay uh, tumutubo. Sa ibang mansa, lumalaki ang hail ng halos sinlaki ng itlog. Pero dito sa atin sa Pilipinas, hindi natin naranasan yun. Hindi ganun kalamig yung, o ganun katulin yung ating proseso, kaya lumalaki lamang siya ng halos sinlaki ng butil ng mais, o kaya naman ay sinlaki ng munggo. Bakos, babagsak na siya. Hindi na siya kayang saluhin nung hangin na magtutulak pa sa kanya pababa. Ang pinakahuling hailstorm sa bansa ay naganap sa bayan ng makilala North Cotabato. Nakakatapos lang sa lantahin ng lindol. Nasira ang ilang tents sa evacuation centers doon. Bago pa man nagka-hailstorm sa North Cotabato, halos magkakasabay din ang ilang yelo. Itong Oktubre, ang Calamba City sa Laguna. Alfonso Cavite, Caloocan, at Surala Cotobato. Sa mga ordinaryong tao, ano nga ba ang dapat gawin kapag may hailstorm? So ang isang pinakamaganda, kapag merong nakikita kang papalapit na napakitin na ulap na thunderstorm, maghanap ka na kagad ng masisinungan dahil it will take, maybe, depende sa lugar mo, pwede nga 10 minutes, 20 minutes. So you can still prepare kapag may papalapit na thunderstorm na posibleng may daladalang yellow o hail. Paging sa karagatan, eh pwedeng magkaroon ng hail. Hindi natin maipipredik yan, pero pwedeng mapagandaan sa pamagitan ng pagiging alerto. Sa isang mainit na bansa tulad ng Pilipinas, maraming natutuwa kapag umuulan ng yelo. Paalala lang, pwedeng ma-amaze dito ah, pero huwag kalilimutang mag-ingat para hiwasakit ng hail.